entrepreneurship de l'impact est maintenant là. Levez la main, s'il vous plaît, si vous avez une question pour lui. Please uh, raise your hand if you have a question for Thierry. Gavino, il y a FC Radio pour commencer. Écoute, euh, écoutez Thierry, vous complétez ce, ce périple de cinq matchs avec un dossier de deux victoires, deux défaites et un seul match nul. Miami n'avait pas perdu dans ses trois derniers matchs et avec tout ce qui s'est passé cette semaine, le départ de Clément, le départ de Tyder et tout. Est-ce que c'est la plus grosse victoire de la saison de l'Impact de Montréal en 2020? Là? Je ne sais pas vraiment si c'est la plus grosse, mais on avait à cœur de répondre, de gagner ce premier match à la maison et puis surtout de faire un, un bon match en équipe. On avait mis un plan pour pouvoir les contrer et pour pouvoir bien sortir la balle aussi et, et bien jouer. Je pense que vous avez vu ça en première mi-temps. Malheureusement, on a pris un but sur une erreur, mais on n'a pas baissé la tête. On a continué à travailler. On est monté en puissance en deuxième mi-temps, malgré tous les matchs qu'on a joués, comme eux d'ailleurs. Et... Voilà, je suis vraiment content, surtout de, de, du match de Bojan, du match de Joel Waterman, euh, du match d'Amar, encore une fois. Euh, Rommel nous a apporté ce qu'il nous apporte, Maxi s'est bien battu, euh, Sam, tous. Vraiment, on a vraiment joué, euh, vraiment joué en équipe. Rudy derrière aussi, qui a rectifié le tir, c'est super important. Euh, depuis un petit moment, euh, euh, il s'est fait un peu, euh, un peu attaquer, mais euh, il a bien répondu ce soir avec, euh, avec Joel. Euh, Rolleray aussi a été bon il était bien rentré aussi la dernière fois donc euh, voilà il a eu sa chance encore pour commencer euh, comme contre Columbus donc, euh, donc voilà on a, on a joué en équipe ce soir même si bien sûr qu'il y a des trucs encore toujours je dirais toujours à peaufiner euh, avec euh, tout comme je vous dis bien souvent les, euh, les faits qu'il y a tous les problèmes qu'on a mais quand il y a un match il y a un match il faut essayer de le gagner Michel Lamarche la presse canadienne Euh, merci Pat, merci Patrick, euh, bonsoir Thierry. Euh, J'aurais aimé que vous euh, fassiez peut-être une, une évaluation euh, du travail de James Pantemis graduellement pendant le match, et également par rapport au match précédent, que, 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 comment vous l'avez vu, comment vous, comment vous l'avez senti. Je ne suis pas là pour faire euh, l'évaluation d'un joueur par un particulier. Euh, encore une fois, James a juste... Euh, euh, brandi dans le match euh, au fur et à mesure des minutes. Euh, donc voilà, comme l'équipe était, était vraiment bien, il a eu un coup dur et il a fait, euh, il a fait de bons arrêts en deuxième mi-temps. Euh, voilà. Comme l'équipe, l'équipe a, a su bien un, un petit mou un moment et, et, a su, et a su réagir, mais quand vous regardez bien, cette victoire euh, est amplement méritée. Prochaine question, Adi Raphaël. Merci, Pat. Euh, Thierry, vous avez remporté ce match ô combien important avant euh, une nouvelle série de matchs, euh, euh, avant une semaine. Combien c'est important pour le moral des joueurs de remporter ce match-là maintenant? Non, ce n'est pas seulement pour, pour le moral, c'est aussi pour nous, au niveau du plan tactique, au niveau de, de l'équipe, au niveau de tout. Je pense qu'aujourd'hui, euh, s'il y avait 2-3-0 au bout de 30 minutes, il n'y aurait pas à crier au scandale. Donc voilà, on n'a pas, pas bien commencé contre New England. On avait à cœur de bien commencer. Boja nous a apporté quelque chose. Euh, Maxi aussi, euh, d'entrée. Euh, Amar a été très bon aussi en bas. Euh, D'habitude, il est un peu plus haut. Là, il était un peu plus bas. Donc euh, voilà, Joel aussi, Waterman a bien joué. Euh, donc voilà, oui, c'est sûr que quand tu gagnes, c'est toujours, toujours mieux pour le moral. Mais ce n'est pas parce que c'est le dernier match avant de rentrer. Ou, bien sûr que c'était important aussi de battre, de battre euh, l'Inter parce qu'ils juste, étaient juste derrière nous. Donc euh, donc voilà, mais c'est vrai que c'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble, mais c'était super important de gagner, oui. Je vous rejoins là-dessus. C'est Nefo. Merci Pat, merci Thierry. Euh, parler de, de, de plan de jeu et de l'exécution de ce, ce plan de jeu, à quel point la défense à, à quatre a, a permis une meilleure sortie de balle pour l'impact de Montréal ce n'est pas, pas la meilleure sortie de balle, c'est le positionnement des milieux de terrain et le positionnement des latéraux qui ont fait la différence. Que tu joues à 4 ou à 5, ça n'a ça fait aucun ça il n'y a pas de il y a pas vraiment de différence on a choisi de opter euh, sur un truc différent aujourd'hui au niveau de la position non pas seulement des nombres donc euh, donc voilà on a pu sortir on a pu les embêter aussi au niveau du jeu au bout de cinq minutes ils ont changé leur schéma tactique ils sont passés d'un 4-1-4-1 à 5-3-2 donc euh, donc voilà on les a gênés on les a gênés sur le plan footballistique et sur le plan tactique aussi donc euh, donc voilà, de temps en temps, c'est juste le positionnement qui change, peu importe si tu joues à 5 ou à 4. On a demandé des choses différentes à nos milieux aujourd'hui et aussi à nos latéraux. Donc voilà. In English now, uh, Paul Vance. 
Uh, thanks, Patrick. Uh, congratulations on the win, Thierry. Thank you. Um, what was your message to, to the team at halftime? The equaliser seemed to take a little bit out of your sails uh, towards the end of the first half. Uh, but after the interval, they managed to come back out and, and seize the initiative again. And if I may, we haven't always seen that this season. Yeah, it happens. You know, sometimes you play against a team also another side. I thought we were brilliant when we came out of the first half for, for, for more than, well, up until the goal, to be fair. And when you concede the goal like the way we conceded, it, you're, you're kind of thinking, I guess, the team was like, again, you know, we, we're in total control and then, and then we concede a goal like that. But it can happen. But this time, instead of reacting, we acted again at the beginning of the second half. And then, obviously, it, it changed a bit. And... Uh, we are a brilliant play after to score to score on the second goal and and uh, and what a pass and uh, what a pass from Bojan because he could have had a goal and uh, he just passed it. Uh, Pateki from uh, the Gazette now. Henri, uh, uh, great uh, great win tonight. How disappointed would you have been though if you had lost that match after dominating them for the first half the way you did? Uh, that's an utopia. I don't speak like that. We won. So I don't want to think about. I don't. I don't want to think about if we didn't win. Let me enjoy this one. I've been sitting here a lot of time after a defeat. So I don't want to think about if we would have lost. We won. You may. Um, Tristan Amour, MLSsoccer.com. Uh, good evening, uh, good evening, Thierry. Um, considering the playoff race, and and given the fact that um, you know Miami was right behind you, and if they would have won, it would have really bridged the gap. Uh, how much of a relief going into that week um, are, are you and your squad having after the after that win? We just needed to win. Obviously, it's, as I said just before, it's obvious that against them it was it was a must one. But we wanted to win against Philly. We wanted to win uh, uh, against New England. It didn't happen, obviously. Uh, every time, more the, the less game you have, obviously, the more it's going to be a must-win uh, at the end of the season. And so, especially against a team that was right behind you, so it was very important to be able to win this game um, for obvious reason, uh, the run of the playoffs, and just because they were right behind us. Deux dernières en français, Jean-François de Santos, CMFC Radio. Merci Pat. Bonsoir Thierry. Bonsoir. On a vu l'équipe se créer plusieurs occasions en première demi. Euh, l'équipe est allée avec des, des, certains jeux plutôt euh, individuels alors que des coéquipiers étaient mieux placés. Est-ce qu'on peut expliquer ça par un manque de communication sur le terrain? Pardon, je n'ai pas entendu. Vous pouvez répéter? Euh, on a vu certains joueurs aller avec des, 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 des occasions puis on, on est allé avec des jeux individuels alors que certains coéquipiers étaient mieux placés. Est-ce qu'on peut attribuer ça à un manque de communication sur le terrain? Merci. Bon. Je vous laisserai parler de ça, ça c'est votre travail. Moi, je sais ce que j'ai dit à mes joueurs euh, à la mi-temps et à la fin du match. Ce qui m'a surtout plu, c'est la façon dont on, dont on, on s'est trouvé entre les lignes, en sortant de derrière, balle au sol, redoubler les passes. Après, de temps en temps, oui, il euh, y a des moments pour faire des, des meilleurs choix, des moments il faut tirer, il y a des moments il faut centrer. Ça, c'est des trucs, euh, de temps en temps, que les joueurs doivent gérer entre eux parce que c'est les, les actions qu'on doit, qu doit gérer sur le moment. Mais moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est justement toutes ces actions qu'on s'est créées, comment on a sorti la balle, comment on s'est trouvé à maintes reprises. Et ce n'est pas la première fois qu'on fait ce genre, de, ce genre de match, mais cette fois, maintenant, on peut en parler parce qu'on gagne. Et on se retrouvait des fois à perdre des matchs comme ça. Donc, euh, donc voilà. Mais la dernière question avec Thierry Sofiane. Merci beaucoup, Patrick. Bonsoir, Monsieur Henri. Euh, vous avez déjà parlé de, très positivement de Amar Sedic euh, durant les, les différents compenses de presse et différents matchs. Est-ce est que vous êtes quand même, même si vous le voyez l'entraînement, évidemment, est-ce que vous êtes quand même bluffé par son calme malgré son expérience, notamment ce soir Je, je l'ai trouvé très, très calme et très, très posé. Pas du tout. Euh, Amar a ça dans son sang. C'est un joueur calme à la base. Donc, euh, peu importe où il joue, c'est un, un, un trait qu'il a. Il est, il est calme. Donc, il y a des joueurs, des fois, qui, qui paniquent. Il y a des joueurs qui sont un peu plus calmes. Et lui, il a ça. C'est un joueur qui est calme. Euh, donc, euh, je ne suis pas du tout surpris. Non. Merci, Thierry. Et bravo encore pour la victoire ce soir. Merci, c'est gentil. Merci. Et je peux vous dire que Joël Waterman va être avec nous euh, très bientôt. Dès que possible, en fait. Et probablement aussi Boyan à confirmer toujours. So, Joel Waterman will be with us. And maybe... Uh, Bayan as well uh, on this uh, video conference tonight. Thank you.
And uh, Joel is already with us. Uh, do we have a first question for him? Yes, Michel Lamarche, Canadian Press. Uh, good evening, uh, Joel. Uh, just want to know, uh, where did you get the energy you had uh, to start the game? You, you, you came out real aggressive. Uh, playing the fifth game in like 14 days, how did you manage to get that much energy into the game? I think just realizing we've come out slow our last couple games. Um, I think that was one of our, our main points for the game and the, and the one that, you know, boss touched on um, coming out strong, even though, you know, we've, we've had a lot of games, um, you know, the schedule has been compact and we're on the road and all those things, you know, we don't use anything as excuses. It's, it's all about coming here and getting the job done. And we wanted to, to come out um, and, and play hard and get a, get a good start in the game uh, on like the last couple of games. So um, that was our main talking points before the game. And I thought we did, you know, very, very well in the first half. I'm lucky to come, come away with a draw in the first half. But, um, you know, I thought the first, you know, 20, 25 minutes, we moved the ball well. We came out strong. Next one is from uh, Paul Vence. Thanks, Patrick. Uh, hi, hi, Joel. Um, you, you've had um, relatively few starts this season. So to come into a big game like this this evening and know you're going to face someone like uh, Gonzalo Higuain, um, it's got to be quite a daunting prospect. Yeah, I mean, to your first point, I think I'm, I'm, I'm the type of player I've said it before, I try and stay ready for whenever I'm called upon. And obviously with Rod getting injured and, and Louis being out with cards, um, I knew I might get up my opportunity. So I had that, that time to prepare the, the last couple of days and um, do my research and do my studying on who I was going to be playing against. So obviously this one was uh, Gonzalo and, you know, someone, you know, I've watched – play uh, a lot of times for for Juventus and all the amazing clubs he's played for and, and to get a chance to play against the best it was it was a real honor for me and I wanted to to play him fair play him play him hard just like anybody else and and for us is trying to keep clean sheets is trying to stay compact at the back and I thought we did that well really well tonight and um yeah that's our that's our same focus going into every game Tristan D'Amour MLSsoccer.com Hey Joel uh, a bit of a double-ended question for you um, so I'm looking at the standings right now, and with the win, you guys hop over Nashville in eighth. It's a really compact run, but you guys still managed to bridge uh, a bit of a gap between uh, you guys and the teams below the red line. And seeing this team, um, seeing this team getting the late goal, and, and seeing uh, how much Boyan has been involved in this win, um, how big is uh, that game for you guys? And how big is it to see a guy like Boyan uh, really step up? Yeah, to answer your first question, I think it was a massive game for us. I mean, we kind of looked at it as a six-point game, knowing how how close Inter Miami was to us. Um, they're only two points below us at the start of the game, and and now we're five points clear from them. So that was a massive, massive result for us. And it was important for us to get a result before we went back home and had a couple of days off to rest and and rejuvenate. Um, that was one of again one of our main talk points before the game to start off well and and get a result no matter what it takes. And and Boyan was a massive part in that. Um, he could add a, a couple goals in this game and he unselfishly played it across to Maxi in the second half. And, and that's just a testament to, to how good of a player he is and, and how, how well he's into this team and how much he cares what his teammates like he wants them to do well, just as much as he wants to do well. So um, when you have that kind of culture and that collective ambition as a team, um, you know, the results are going to start coming. Alonso Contreras. Hi, uh, congratulations for the, for the win. Uh, I would like to know how much mentally this win motivates the team, especially a team that you guys, uh, be, before the match, were only two points behind you guys. Thank you. Yeah, I think it was, again, like I said, a massive, massive win, a massive result for us. Um, you know, now looking at it, we get a couple of days off to rest and rejuvenate, get some bodies back, and um, hopefully we can continue this role uh, when we come back next week. And, um, you know, it's going to be difficult on the road against NYCFC and, another good opponent, uh, but we want to build off this. Um, we want to build off th this result and going home and getting that well-needed rest, um, come back and, and have a good couple of days of training before we play them. And um, yeah, like I said, hopefully we'll, it'll get us rolling in the right direction here. Thank you very much, Joel. Congrats. Thanks.
podcasters. And uh, Boyan is with us uh, now. Please uh, raise your hand if you have a question. S'il vous plaît, levez la main si vous avez une question pour uh, Boyan qui est avec nous maintenant. Tristan d'amour, MLSsoccer.com. Uh, good evening, Boyan. Uh, congratulations on the win. Um, how important is it for you, uh, given the fact that you scored and then you assisted on the game-winning goal to Maxi, um, how important was it for you um, to contribute to that win and how important is it for the team to get that win in the playoff race? Yeah, it's important for the team. Uh, we needed that win. Um, like we've been saying, we have a good team, we have good players. And um, and the important is uh, today was so important to win this game um, for everybody, and uh, and we did it. Michel Lamarche, Canadian Press. Michel, hi Boyan. Uh, Boyan, uh, you hear me? Yes. Okay. Uh, Boyan, uh, I don't know what you can say about what you, what you can tell us about uh, the injury on Wednesday. Uh, what can you tell us about it and how close were you to playing in, in that game on Wednesday when you see the way you played today? You were very energetic, you were especially early on in the game. So were you close of, uh, to, to playing on Wednesday? I mean, how bad, how bad was the injury on Wednesday? No, no, I was not injured. Um, oh. uh, no, I was not an injured. I mean, like uh, we play, um, I don't know if you realize how many games we are playing. Uh, we play every two or three days, and um, and you know, like I felt like some tightness in my body, uh, and um, that on Wednesday I couldn't I couldn't play, so so that's that's the reason I didn't play. Adi Rafael, maintenant. Oh, Adi, est-ce que tu as toujours une question? Prochaine question, Alonso Contreras. Alonso. Hola, Boyan, ¿qué tal? Felicitaciones por tu gol y la victoria. Uh, ¿cómo, te sientes, ¿Cómo te sientes tras esta victoria que los pone en mejor posición en los playoffs y también por ganar este partido versus Higuaín, ya que su pasado es del Real Madrid y el tuyo del Barcelona? Gracias. Bueno, yo creo que esta segunda no, en ningún momento lo pensé. Hoy era importante ganar el partido. Eh, como dije antes, Era un partido especialmente contra Miami, que los teníamos por detrás nuestro. Eh, sabíamos que ganando pues bueno, eh, nos alejaríamos de ellos y, y hemos hecho un gran trabajo. Hemos hecho un gran trabajo eh, que nos ha permitido ganar este partido eh, merecido. Jean-François de Santos, from IMFC Radio. Thank you, Pat. Uh, hi, Boyan. Uh, lately, your game has stepped up like many levels. What has changed for you to be so dominant now on the field? Um, it's um, I I believe in me. Uh, I know what I can do, and um, and um, and I feel I feel confident uh, with with my team, with the staff. Um, they they know what they can do they like uh we we like we training every day um uh, and um uh, like i know what they want from me and i know what uh what uh what i have uh, i had you know uh, the last games uh what i did so my football uh, i enjoy playing football i enjoy being on the field and uh and uh and now i'm like uh, enjoying enjoying uh, the game. Is there another one for Boyan? Yes, Tristan. Hi, um, I, I know you guys don't play the same position, but with uh, Safir Taider leaving um, this week, do you feel the need to uh, step up uh, and, uh, you know, up your game uh, because, of, uh, because of him leaving? Safir is... Uh, it's a good player um, and uh, he, he did um, a good job here uh, for the team for the club and um, and uh, now he decided to to leave he decided to you know to to go in another team um, 
but we have, like I said, we have good players, we have good team, and the ones we are here, uh, we believe uh, in each other, um, and uh, we know that, like like we did today, that we can play, we can play good. And one last from uh, Michel. Uh, Boya, I'm sorry about the question. The first question, I I, I thought you were injured. I'm sorry about that. No uh, okay, I just wanted you to describe the the play that led to the second goal, uh, the, the Kyoto pass. Uh, can you what what can you tell us about the, that particular play? Um, yeah, it was really good pass from from Rome. Um, and uh, before I get the ball, I saw Maxi was was in the other side uh, coming in the box, and. Um, yeah, as I get the ball, I pass it to him, and uh, and uh, we we score. Thank you, Boyan. Thank Thanks you. Man. Thank you. Voilà, c'est ce qui euh, complète la conférence vidéo ce soir. Euh, la prochaine, ce sera avant euh, le prochain match, euh, probablement vendredi. Il euh, y a une possibilité aussi d'en faire une autre avant, mais à suivre évidemment. On vous enverra un avis média. Et le prochain match, c'est samedi prochain contre euh, New York City FC. Voilà. Bonne fin de soirée. Bon week-end. Have a good weekend, everyone. À bientôt. Bye-bye.